नेक्स्ट पार्ट इज दैट ऑफ जस्टिस अगली भूमिका किसके रूप में है जस्टिस जस्टिस यानी न्यायविद ओके तो व्यक्ति जब ऑलमोस्ट मिडिल एज में आ जाता है अपने जीवन की मध्य अवस्था में आ जाता है ऑलमोस्ट एट फोर्टी इयर्स जब वो फोर्टी इयर्स का या उससे बड़ा होता है लगभग एट दैट टाइम उस समय ही प्लेस द पार्ट ऑफ जस्टिस वो जस्टिस का यानी न्याय करने की भूमिका अदा करता है इन हिस्स फैमिली ऑल्सो उसके फैमिली में भी ही गेट्स दैट प्लेस उसे वो जगह मिल जाती है वेयर ही कैन फाइंड आउट जहां पर वो ये पता लगा सकता है वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग कि क्या सही है और क्या गलत है नाउ वट डज ही डू एज अ जस्टिस एक जस्टिस के रूप में वो कौन कौन से कार्य करता है सी एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन विद आई सीवियर एंड बियर और फॉर्मल कट फुल ऑफ वॉइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टांस एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जस्टिस एक जस्टिस की विशेषताएं क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हिज बेली उसकी बेली बेली मीन्स टमी पेट स्टमक उसका जो स्टमक है बिकम्स राउंड वो कैसा हो गया है राउंड When he was a soldier, when the man was a soldier, जब व्यक्ति एक सोल्जर था he was quick, he was physically fit. तो वो physically fit था उसकी तुलना इसीलिए किससे की गई थी With the leopard, तेंदुए से But when he becomes a justice, लेकिन जब वो एक justice बन जाता है इन एट दैट टाइम उस समय ही बिकम्स डिस्फिगर डिस्फिगर यानी उसके शरीर की आकृति बिगड़ जाती है His tummy, उसका जो पेट है बाहर आ जाता है With good cap and lined, one more thing, एक और चीज बताई गई है that he starts taking bribe, वो bribe, bribe यानी रिश्वत रिश्वत लेने लग जाता है और रिश्वत में क्या देखिए ओल्डन टाइम्स में पुराने जमाने में रिश्वत में क्या दिए जाते थे कॉक्स ठीक है कॉक्स यानी मुर्गे तो उनका जो मीट है उसको खाया जाता था सो so उसकी टमी जो जस्टिस है उसकी टमी किस वजह से राउंड और फेयर बताई गई है बिकॉज ही इज ईटिंग दो कैपन क्योंकि वो उन कैपन को उन चिकन के मीट को खा रहा है ओके देन विद आईज सीवियर एंड बियर ऑफ फॉर्मल कट नाउ देख नाउ सी अब देखिए डिफरेंस अगेन नाउ हिज आईज अब उसकी जो आंखें हैं दे बिकम सीवियर वो सीवियर हो गई हैं दैट मीन्स ही अपियर्स टू बी सीरियस अब वो देखने में एकदम सीरियस एकदम गंभीर लगता है एंड हिज बियर्ड और उसकी जो दाढ़ी है जो सोल्जर बनने के समय उसकी दाढ़ी कैसी थी देखिए इट वॉज लॉन्ग कैसी थी लॉन्ग थी एंड ही लुक लाइक अ लेपर्ड वो लेपर्ड की तरह दिखता था बट नाउ अब उसकी जो दाढ़ी है हैज टेकन अ फॉर्मल कट उसका उसने एक फॉर्मल एक अच्छा सा कट करवा लिया है सो दीज आर जो चेंजेस ये सारे चेंजेस उसमें आए हैं एक सोल्जर से लेकर एक जस्टिस बनने तक की अवस्था में नाउ फुल ऑफ वाइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टांस One more thing about him. एक और चीज उसके बारे में that now he is not using any strange oaths. अब वो strange oaths यानी अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है But what happens? क्या होता है His language becomes refined. उसकी जो language है जो भाषा है अब refined हो चुकी है शुद्ध परिष्कृत हो चुकी है He is using wise saws. Saws यानी कहावतों मुहावरों का वो उदाहरण दे रहा है एंड इवन यूज मॉडर्न इंस्टांस और मॉडर्न वर्ल्ड में आज के आधुनिक संसार के उदाहरण भी वो पेश कर सकता है यानी उसकी जो लैंग्वेज है जो भाषा है वो रिच हो गई है वो लोकोक्ति मुहावरे कहावतें साथ ही साथ मॉडर्न जमाने के उदाहरणों को भी अपनी भाषा में सम्मिलित इंक्लूड करता है एंड लाइक दिस ही प्लेस हिज पार्ट वो अपना पार्ट प्ले कर देता है सो so, The स्टेस of soldier and the स्टेस of justice are totally different from each other. दोनों एक दूसरे से पूर्णतया different हैं Now comes the next stage when a person grows older. जब और ज्यादा old होता है Next stage क्या आती है देखिए The sixth age shifts. तो जो छठी age है उसकी छठी अवस्था है sixth age है It shifts. That means it again टेक्स चेंज ये फिर से थोड़ा सा बदलाव उसमें लेकर आती है एंड वॉट हैपन्स टू द फिजिकल अपियरेंस और उसकी शारीरिक जो अवस्था है उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं वो बदलाव यहाँ पर दिए गए हैं द सिक्स एज शिफ्ट इन टू द लीन एंड स्लीपर पेंटलून विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड 
his youthful horse well saved a world to wide for his shrunk shank and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound okay so these five lines are giving you the description of sixth ace of men ye chhe line aapko ye panch chhe line aapko manushya ki jo agli avastha hai chhati avastha hai uska varnan kar rahi hai and this डिस्क्रिप्शन ये जो विवरण है इस पिकारस क्यू एकदम आपके सामने एक पिक्चर चल जाएगी एक तस्वीर बन जाएगी उस छठी अवस्था की जिसमें व्यक्ति है सो इन दिस सिक्स डेज इस छठी अवस्था में द मैन शिफ्ट्स इनटू अ पेंटलून जो मैन है वो किस में बदल जाता है एक पेंटलून में नाउ व्हाट इज पेंटलून पेंटलून इज अ फूलिश ओल्ड मैन फूलिश लुकिंग दैट मींस ऐसा व्यक्ति जो कि लगभग एक फूलिश की तरह एक फूल की तरह एक जोकर की तरह दिखाई देता है ऐसा क्यों दिख रहा है वो देखिए उसका कारण क्या बताया है इन टू लीन बिकॉज वो लीन हो चुका है दैट मीन्स झुक चुका है बैंड हो चुका है नाउ ही इज नॉट स्ट्रेट अब वो स्ट्रेट नहीं है ही इज नॉट फिट फिट नहीं है उसकी टमी भी नहीं निकली हुई ही हैज लीन ही इज लीन नाउ अब वो लीन झुक चुका है एंड स्लीपर ही इज वियरिंग स्लीपर ऑल द टाइम ही रिमेन्स कंफर्टेबल वो कंफर्टेबल अपने आप को रखता है स्लीपर चप्पलें पहन कर रखता है विथ स्पेक्टेकल्स और नोज उसका जो स्पेक्टेकल्स है उसके जो चश्मा है उसकी नोज पर आ चुका है ओके एंड पाउच ऑन हिज साइड एंड ऑन हिज साइड ओके ऑन हिज साइड अपनी साइड में ही कीप्स अ पाउच ए पोटली विद हिम वो अपने साथ एक पोटली छोटी सी रखता है His youthful hose well saved and the cloths hose hose means cloths pajama pants जो उसने अपने youth के time से अपनी जवानी के समय से अभी तक save करके बचा कर रखी हुई थी what happened to those clothes उन clothes का क्या हुआ देखिए a world too wide उसका जो pajama है उसके जो pants हैं they have become wide now वो अब wide हो चुके हैं उसके लिए चौड़े हो चुके हैं that means क्या कपड़े वाइड हो रहे हैं नो no, कपड़े वाइड नहीं हो रहे वट इज है वास्तव में क्या हो रहा है द मैन इज श्रिंकिंग हिज शैंक उसकी जो शैंक है शैंक शैंक मीन्स लेग्स हिज लेग्स हैज बिकम श्रंक श्रंक हो चुके हैं यानी सिकुड़ चुकी हैं उसकी जो टांगे हैं वो श्रंक हो गई हैं वीक कमजोर हो गई हैं या सिकुड़ चुकी हैं दैट मीन्स हिज फिजिक कि उसका जो शरीर है इज डिग्रेडिंग डे बाय डे वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड हो रहा है यानी उसकी अवस्था खराब होती जा रही है ही इज नॉट एज स्ट्रोंग अब वो उतना स्ट्रोंग उतना मजबूत या दृढ़ नहीं है था नहीं है एंड हिज बिग मैनली वॉइस और उसकी जो वॉइस जो कभी मैनली हुआ करती थी दैट मीन्स दैट हैवी मेस्क्यूलिन वॉइस उसकी जो हैवी वॉइस थी जो भारी आवाज थी नाउ अब वापस क्या हो रहा है टर्निंग अगेन वापस बदल रही है चाइल्डिश ट्रेबल पाइप किसमें बदल रही है लाइक अ चाइल्ड लाइक द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड बच्चे की आवाज में दोबारा बदल रही है जैसे बच्चे की आवाज इट्स इट लाइक अ ट्रेबल पाइप बहुत तीखी होती है या बहुत धीरे हमें सुनाई देती है इन द सेम वे द साउंड ऑफ दैट पेंटलून द वॉइस ऑफ दैट पेंटलून उस पेंटलून की जो वॉइस है ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग चाइल्डिश अगेन वो दोबारा से चाइल्डिश एक बच्चे के समान होने लगती है एंड विसल्स इन हिज साउंड एंड वेन ही मेक साउंड वेन ही टॉक्स टू अदर्स जब वो दूसरों से बात करता है समटाइम्स कभी कभी यू कैन इवन हियर द साउंड ऑफ विसलिंग आप विसलिंग की सीटी जैसी आवाज भी उसके मुंह से निकलती हुई सुन सकते हैं बिकॉज नाउ ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली अब वो प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रहा सो दिस इज द स्टेज ये वो अवस्था है वेयर देर आर ए लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस इन मैन जहां पर व्यक्ति में बहुत सारे फिजिकल शारीरिक बदलाव आते हैं एंड ही लुक्स मोर फनी देन सीरियस और अब वो बहुत ज्यादा फनी हमें दिखाई देता है नाउ द लास्ट सीन एंड द लास्ट इज डिस्क्राइब वेरी सीरियसली बाई द पोइट और अब हम लास्ट सीन लास्ट स्टेज की बात करेंगे जो पोइट ने बहुत सीरियसली डिस्क्राइब की है फर्स्ट जस्ट गो विद टेक्स्ट लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंट फुल हिस्ट्री एंड इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन सेंस टीथ सेंस आईज सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग ओके नाउ कम्स द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ और अब आती है ह्यूमन लाइफ की लास्ट स्टेज द सेवन स्टेज और द ओल्ड एज ओके दिस इज द लास्ट स्टेज जो सेवन स्टेज भी है जो हमारी लाइफ का लास्ट सीन भी है 
आफ्टर दिस द करटेन ऑन द स्टेज क्लोज क्योंकि इस सीन के बाद स्टेज पे जो करटेन है जो पर्दा है उस पात्र के लिए उस किरदार के लिए उस प्लेयर के लिए पर्दा बंद हो जाता है एंड आफ्टर दिस स्टेज इस स्टेज के बाद अ पर्सन एग्जिट फ्रॉम द स्टेज स्टेज से एग्जिट हो जाता है सो वट इज दिस लास्ट स्टेज ये लास्ट स्टेज कौन सी है This is the stage of old days, okay? And what it is called? क्या कहा गया है इसे This ends this strange, eventful history. This is the stage. ये वो stage है that ends your history. जो आपकी उस history को उस इतिहास को खत्म कर देती है That was full of events. जिसमें इतनी सारी events, इतनी सारी घटनाएं हुई है यानी आपकी उस पूरी life का ये एक तरह से एंड uh, है उस लाइफ का जिसमें आपने बहुत सारे कार्य किए हैं आपने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं भूमिकाएं अदा की हैं बहुत सारे किरदार निभाए हैं इज सेकेंड चाइल्डिशनेस ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कही है शेक्सपियर uh, ने क्या कह रहे हैं दिस इज इज द सेकेंड चाइल्डिशनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ की मानव जीवन का ये जो एज है ये जो अवस्था है उसका सेकंड चाइल्डहुड है फिर से यानी वो वापस अपनी बचपन की अवस्था में चला जाता है ना क्वेश्चन इज दिस वाई कि ऐसा क्यों है देखिए व्हेन वी हैव रेड द फर्स्ट स्टेज जब हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी व्हाट वी हैव रेड हमने क्या पढ़ा था दैट द चाइल्ड इज टोटली डिपेंड ऑन अदर्स की चाइल्ड क्या है दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर है सेम हैपन्स विद द ओल्ड मैन ही कैन नॉट डू एनी थिंग हिमसेल्फ वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता ही इज टोटली डिपेंडेंट वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है हिज हैबिट्स उसकी जो आदतें हैं हिज टेस्ट उसके जो टेस्ट हैं अगेन टर्न्स चाइल्डिश वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि एक बच्चे के होते हैं ओके एंड मेयर ऑब्लिवियन दिस इज द स्टेट वेयर दस्ट दिस इज द स्टेज ये वो स्टेज है जहां पर ही स्टार्ट ऑब्लिवियन थिंग्स जहां पर वो चीजों को ऑब्लिवियन करना उन्हें फॉरगेट करना स्टार्ट कर देता है ही कांट रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम वो लंबे समय तक चीजों को याद नहीं रख सकता दिस इज अ स्टेज ऑफ फॉरगेटफुलनेस ये फॉरगेटफुलनेस की अवस्था है सेंस टीज सेंस आई सेंस टेज सेंस एवरीथिंग ही इज विदाउट एनी थिंग सेंस टीथ विदाउट टीथ ना उसके दांत है ना आईज है दैट मीन्स ही कैन नॉट सी प्रॉपरली ढंग से देख नहीं सकता सेंस टेस्ट ही कैन नॉट टेस्ट थिंग्स वो चीजों के टेस्ट को बता नहीं सकता सेंस एवरीथिंग ही इज विदाउट एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड ही डजेंट हैव अ गुड फैमिली टू सपोर्ट ही डजेंट हैव अ फिजिक उसके पास एक शरीर नहीं है जो उसे सपोर्ट कर सके ही डजेंट हैव दैट मेंटल एबिलिटी ना उसके पास मेंटल एबिलिटी है जो उसे सपोर्ट कर सके सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ दिस इज द सेकेंड चाइल्डहुड यही उसका सेकेंड चाइल्डहुड है and this was the seventh stage yahi human life ki seventh stage hai so like this in this poem is poem mein the poet has taken the philosophical view ek darshanik view unhone ek darshanik dekhne ka tarika unhone apnaya hai human life ki seven stages ko unhone describe kiya hai and humans ko sirf kya samjha hai unhone merely players sirf aur sirf wo kirdaar समझा है जो अपने रोज जो अपनी भूमिका यहाँ अदा करते हैं एंड देन गो फ्रॉम द वर्ल्ड गो आउट फ्रॉम द वर्ल्ड इस संसार से बाहर चले जाते हैं दिस वॉज द होल आइडिया दिस वॉज द होल थीम ऑफ द पोयम आई थिंक द पोयम इज प्रेटी क्लियर टू यू कि पोयम आपको क्लियर होगी स्टिल इफ यू हैव डाउट्स अगर फिर भी आपको डाउट्स हैं यू कैन आस्क मी एनी टाइम विद दिस आई एम स्टॉपिंग हेयर थैंक यू वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन